fill up the appropriate boxes in the following table. We have to fill the cost price, market price, SP na selling price, discount, profit, loss. So, we have to fill a set of formulas. What are the formulas we have to fill in? First, First, we will see the profit. The profit is the selling price is greater than the cost price. Now, we will see the profit. So, what is profit? Profit is equal to selling price minus cost price. Okay, wow. Next, second formula. Loss, loss, cost price is greater than the selling price. Now, loss is equal to cost price minus selling price. Clear? Now, next, third formula. What marked price is the cost price? We will go to the cost price. We will go to the cost price. Clear? That is the marked price. So, marked price is the cost price. That is, selling price. Selling price is equal to marked price minus discount. We will use this formula as the maximum. Selling price is the cost price. If we go to the cost price, what do we do? We go to the cost price, we go to the discount, and we go to the discount, and we go to the discount, and we go to the selling price. So, these three formulas are based on the three formulas, and we go to the exercise. Now, we go to the first one. What do we do to the first one? We go to the cost price, and the cost price is equal to 110. What do we do to the market price? The market price is equal to 130. Discount null. Then null discount. We don't use the selling price in the formula. So, selling price is equal to marked price minus discount. We don't use the formula in this formula. Marked price is 130. Null discount. We don't use the discount. Now, what is selling price? Selling price is equal to 130. Now, marked price is equal to 130. Clear? Now, next, selling price and cost price. So, in this case, what happens? Selling price is greater than cost price. That's why 130 is greater than 110. Then, what do we do? Profit. Profit is equal to what? Selling price. Selling price is 130 minus cost price is 110. So, what is profit? 20 rupees. Now, what is 20 rupees profit? No loss. Clear? So, this is first one. Next is second one. Second one for long. If you have any questions, you can see the same cost price. You can see the same cost price. You can see the same marked price. You can see the same cost price. 130 கொடுத்து இருக்காங்க இப்போது இல்லை discount is equal to 10 rupees அப்போது நம்போ selling price is equal to marked price marked price எவ்வளோ 130 minus discount எவ்வளோ 10 that is equal to எவ்வளோ 120 rupees so what is the selling price 120 rupees clear இப்போ 120 rupees வந்தாத்து Next, we will calculate the profit or loss and calculate the profit. See here, selling price is greater than cost price. That's why we have 120, this is the cost price is 110. Then, we will get profit. Profit is equal to 120 minus 110, that is equal to 10 rupees. So, what is the profit here? 10 rupees and no loss. Clear? Next, third one. Third one, what do you want to do? Cost price कुर्तर कांगर, that is 110. अपरुमा marked price कुर्तर कांगर, ये वाला अधू 130. नमक selling price कंडर पड़ी किनो discount ये वाला कुर्तर कांगर 30 रुपीस कुर्तर कांगर. Okay बा? इप्पन अम्म selling price कंडर पड़ी किला selling price is equal to marked price 130 minus discount ये वाला 30 रुपीस. What is selling price? Selling price is 100 रुपीस. Clear? अपो selling price पातिंग ना इंगे 100 रुपीस. Now, what do you think about it? This is the cost price. The cost price is greater than the selling price. That's why the cost price is 110 and the selling price is 100. Now, what do you think about it? Loss. Loss is equal to 110 minus 100. That is equal to 10. So, what is the loss? If we have a profit, the loss is equal to 10. Clear? Next, what do you think about it? Next, fourth 
இப்போ ஃபோர்த் ஒன்ல என்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மார்க்டு ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி இப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னா செல்லிங் ப்ரைஸும் கொடுக்கல டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்கல ப்ராஃபிட் எல்லாம் ஆனால் லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டென் ருபீஸ் இப்போ நமக்கு லாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா லாஸ் தெரிஞ்சதுன்னா சிபியும் இருக்கு அப்போ நம்ம எஸ்பி கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ வாட் இஸ் லாஸ் லாஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிபி மைனஸ் எஸ்பி இப்போ லாஸ் எவ்வளோ நமக்கு டென் ருபீஸ் தெரிஞ்சிடுச்சு சிபி எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ் அப்போ எஸ்பி எவ்வளோ இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம் கிளியரா சி இந்த எஸ்பி இங்க வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும் பிளஸ் எஸ்பி அப்போ இந்த பிளஸ் டென் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆகும் மைனஸ் டென் ஆகிடும் அப்போ என்ன ஆகும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் டென் ஸோ வாட் இஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் செல்லிங் ப்ரைஸ் இஸ் ஹியர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இங்க என்ன வரும் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிளியரா இப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்த அப்புறம் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் டிஸ்கவுண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்டு பிரைஸ் மார்க்டு பிரைஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் நமக்கு டிஸ்கவுண்ட் தெரியாது நமக்கு செல்லிங் பிரைஸ் என்ன தெரியும் ஹண்ட்ரட்னு தெரியும் ஸோ வாட் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் இந்த பிளஸ் டி இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா என்ன வரும் மைனஸ் டி இந்த பக்கம் வந்தா பிளஸ் டி ஆயிடும் இது இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் இந்த ஹண்ட்ரட் பிளஸ் ஹண்ட்ரட் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆகும் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் கிளியரா சோ டிஸ்கவுண்ட் தான் நமக்கு வேணும் டிஸ்கவுண்ட் பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் இப்படி கூட எழுதலாம் புரியல அப்படின்னா இங்க ஹண்ட்ரட் பிளஸ் இந்த டிஸ்கவுண்ட் இந்த பக்கம் வந்தா என்ன ஆயிடும் பிளஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஆயிடும் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்போ டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுட்டோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவு மச் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் சோ இயர் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால லாஸ் எவ்வளவு வந்தது டென் ருபீஸ் மார்க்டு பிரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு போட்டு டுவெண்ட்டி ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கும் போது அவங்க செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அப்போ அதனால அவங்களுக்கு லாஸ் தான் கிடைச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் பிப்த் ஒன் பிப்த் ஒன் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா காஸ்ட் பிரைஸ் கொடுக்கல காஸ்ட் பிரைஸ் நமக்கு கொடுக்கல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மார்க்டு பிரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க எவ்வளோ ஒன் டுவெண்ட்டி செல்லிங் பிரைஸும் கொடுக்கல டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளோ டென் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்ப இதுல மார்க்டு பிரைஸ் தெரியும் டிஸ்கவுண்ட் தெரியும் இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் செல்லிங் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் வச்சிடலாம் சோ செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மார்க்டு பிரைஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் சோ வாட் இஸ் செல்லிங் பிரைஸ் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் கிளியரா இப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் செல்லிங் பிரைஸ்னா இப்ப நமக்கு என்னது ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டாங்க ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன ஃபார்ம்லா ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ் மைனஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் இப்போ ப்ராஃபிட் எவ்வளோ நமக்கு வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி ருபீஸ் செல்லிங் பிரைஸ் என்னது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க இந்த காஸ்ட் பிரைஸ் இந்த பக்கம் வந்ததுன்னா டுவெண்ட்டி பிளஸ் காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அப்போ காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் இந்த பிளஸ் டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் வந்தா என்ன வரும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ காஸ்ட் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் மைனஸ் டுவெண்ட்டி இஸ் நைன்டி இப்போ என்ன வரும் நைன்டி பாத்தீங்கன்னா நைன்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருக்காங்க எத்தனை ருபீஸ்க்கு வித்திருக்காங்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் ருபீஸ்க்கு செல்லிங் பிரைஸ் அப்ப நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் கிளியரா சோ இங்க நெல்லுன்னு எழுதலாம் டேஷும் போடலாம் எதுவானா போட்டுக்கலாம் நீங்க எதுவுமே இல்லை 